rakan sugas pula Rahimah Abdullah berada di sana. Rahimah, tadi kita dah lihat Rahimah ada cerita antara pengundi awal warga apa pengundi di di Seri Setia ini yang menderita sakit stroke tapi pergi mengundi juga. Mungkin ada cerita-cerita lain yang Imah ingin kongsikan pada jam ini. Ya Najib, terima kasih Najib di studio. Ya, uh, pengundi awal, antara pengundi awal yang saya temui tadi adalah uh, Saad Mohamad merupakan uh, warga emas yang merupakan orang kelainan upaya juga yang mengalami strok uh, separuh badan yang orang kata uh, mampu untuk pergi bersendirian, pergi mengundi uh, kira-kira jam sebelum buka lagi pusat pengundian berkenaan, tujuh setengah beliau sudah berada di pusat pengundian berkenaan bagi menunaikan tanggungjawab. Itu merupakan satu contoh yang baik juga kepada orang muda sendiri yang perlu menunaikan tanggungjawab mereka. Kalau warga emas seperti itu pun boleh melakukan perkara berkenaan, kenapa tidak orang muda? kan? Dan kata beliau, beliau Encik Sain itu mengatakan beliau kira-kira satu kilometer daripada rumah menaiki kerusi reda, roda elektrik dan kemudian menaiki kereta untuk ke tempat pengundi berkenaan di SK Kampung Lindungan di Petaling Jaya ini. Dan kalau menceritakan mengenai keadaan proses pengundian di 16 pusat mengundi setakat ini berjalan lancar dan SPR Uh, sebentar tadi telah mengeluarkan kenyataan uh, setakat jam uh, 9 uh, pagi tadi seramai uh, 12% uh, yang telah men- keluar uh, menunaikan tanggungjawab mengundi. Dan uh, beberapa orang juga, beberapa pengundi juga setelah saya temui telah mengatakan uh, cuaca yang baik uh, pada pagi ini digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Kita ikuti antara reaksi pengundi. Itu okey. Uh, tanggungjawab kadang-kadang mungkin budak muda ni dia rasa... Dia datang dan tak datang pun sama kan. Ha, jadi macam kita ni dah berumur ni rasa macam tanggungjawab kita. Ha, satu tanggungjawab wajib pada kita. Ha, bukan kata aru wajib. Kita kena benda penentu kan. kan? Sebab kita nak benda tu yang lebih baik. Apa pun kita nak lebih baik. Tak kira mana-mana yang baik kita ikutlah. Tak ada orang tak ramai sangat. Ha, senang mengundi. Kenapa you pilih pagi untuk uh, mengundi? Ha, senang sikit ingat orang ramai. So datang sini tak orang tak ramai sangat. So, okey lah, boleh lah. Ini berapa, dah berapa kali you mengundi? Hmm, dah berapa kali saya ingat. Kenapa pentingnya bagi you untuk mengundi? Ha, yelah, mem- nak milih wakil kan, nak milih rakyat. Mengundi. Alhamdulillah, tenang. Uh, biasa je macam tak macam yang sebelum ni. Ramai. Ha, sekarang ni, Alhamdulillah lah pagi ni uh, dikunakan cuaca yang baik. So, kami dapat mengundi. Saya dapat mengundi dengan tenang lah. Ya, dan dalam pada itu calon Pakatan Harapan iaitu Halim Ibu Bakar turut mengundi di pusat mengundi di SK Kampung Lindungan bersama-sama dengan ibunya Khalijah dan juga adik beliau itu Salim Ibu Bakar yang turut mengundi di sekolah berkenaan dan manakala calon PAS iaitu Dr. Halimah Ali tidak mengundi di Don ini bagaimanapun beliau turut akan melakukan lawatan dan tinjauan di beberapa pusat mengundi di Don Seri Setia ini dan kalau menceritakan mengenai PRK Don Seri Setia ini bakal menyaksikan pertandingan pertandingan satu lawan satu iaitu antara calon PAS Dr. Halimah Ali dan juga calon Pakatan Harapan iaitu Halimi Abu Bakar kita tunggu keputusan yang dijangkakan pada jam Uh, selewat-lewatnya 10 malam ini seperti yang dinyatakan oleh Seruan Jaya Pilihan Raya SPR. Najib. Okey, uh, Rahimah terima kasih. Kita menantikan laporan penuh dari masa ke masa. Imah akan berada di sana sehingga kita mendapat keputusan penuh daripada Don Balakong. Dan terima kasih kepada rakan tugas uh, Rahimah dan juga uh, di Siri Setia.